SQL Server लो मीकु different kinds of operators वेंटे इस operators मेजर का मीरु select statement लो वाटल लो next to programming लो अंटे TSQL programming विच्छिती अकड कानी इसलो different areas लो मीरु वाड़तु वोंटारू so मरी इवी अला वर्को वते अने चूस नटले ते इकड़ मीकु operators वर्क कावाली अंटे select अने statement द्वारा simple select star from अटला वाड़ simple select statement select first एंटी arithmetic operators वोने इए arithmetic operators plus minus into divided by modulus इवी उन्टे मरी select इकड़ direct का मीरे वच्चु 45 plus 60 अटला press चेस्टे वेको F5 press चेस्टे 105 इकड़ result वच्चिसे just select arithmetic operation that's all अटला ने select suppose 145 minus okay अटल ने 4 into 6 something 7 इटला अटल ने division कोड़ा suppose 10 by 5 अटला two अने दी result राउड उन जरिए மரி இக்குட 10 by 5 காக்கும்ட 10 mod 5 வனி இச்சானும் இச்சுடன்டி 0 வைச்சின்தி division की modulus की difference இதி அண்டை 5 தோட்டி 10 நும் 2 times போத்துந்தி remainder மிகித்தாதி சேசமும் ஏமி உண்டது காவட்டி 0 வைச்சின்தி அண்டை for example 10 mod 3 அண்டாம் இப்படு எந்த வச்சுந்தி remainder எந்த வச்சுதி वन मस्सेस आह या सो इतना मेरे को ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो वर्क करते हैं अटले ने इकड़ा असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो मेरे को वैल्यूज नहीं वेरिएबल्स के असाइन चेसे दान की उपयोग करते हैं उन्हें मरे इकड़ा वेरिएबल्स हैं नेट भी तीस को वाली अंटे मेरे को मामूल का प्रोग्रामिंग लो वस्ता दी वेरिएबल सेलेक्ट तीस कॉल नहीं तो लास्ट लम्बे को ऐसे एक रा एग्जाम्पल मात्रा में चुकी स्थान ऐटला यो का वेरिएबल्स ने डिक्लेयर किया लिया है ना कि मी कोड़ा एक रा एग्जाम्पल्स लो योरण जर गिन्दी वेरिएबल्स ने एविदंगा डिक्लेयर चेस को चुवा नहीं ना कि � नेक्स्ट डेटा टाइप किस्ता रो, दान की वैल्यू सेट छे अलग डे इतना सेट अर्ध रेट एक्स इक्वल टू सम वैल्यू, अटला ने दांत लोगों ने वैल्यू नहीं ये विदंगा चुपिचड़ा जरूरत होती, मरी दान द्वारा मनो आ डिक्लेयर स्टेटमेंट द्वारा वेरिएबल्स नहीं ये विदंगा डिक्लेयर जैसा, डिक्लेयर at the rate something A अन्ट A A data type अने इद मीरो mention चाहिए something integer आ number आ ये इंटने इद suppose integer अन्ना तरवाता इकड़ में कोच्चे से आ variable की value यहला set चाहिए at the rate A equal to something some 200 अनिच्छा। मरे डायरेक्ट का इतना ये वो कर दो। सेट अने स्टेटमेंट उन्हें दे। सेट स्टेटमेंट द्वारा इतना मानो सेट अर्थ रेट ये इक्वल टू 200 अनिच्छा। मरे दांत लव उन्हें वैल्यू नहीं मानो प्रिंट चाहिए अंटे जस्ट सेलेक्ट अर्थ रेट ये 200 अने प्रिंट कर दो देरी। सो मरे वो का वेरिएबल के एडिशनल का उनको का वैल्यू ने ऐड किया लिया कौन थे अपुरो मानो ऐसे जैसे हम सेट उनको का हंड्रेड काल पाल लेते थे कि सेट अर्धरेट ए इक्वल टू अर्धरेट ए प्लस हंड्रेड इतना इस तरह मरे पुरुषों ने यहाँ तक उससे दे थ्री हंड्रेड हो चुके थे मरे इकड़ा ये 
అడిషన్ అనేది ఈ విధంగా అయినా చేయొచ్చు ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ టెన్ అని లేకపోతే సెట్ అట్ ద రేట్ ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ కలుపుతాం ఇట్లా ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా స్పెషల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేటివి మీకు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఏ యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే ఏకి ఇంకొక హండ్రెడ్ కలపాలంటే ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు అదే ఏకి ఇంకొక వ్యా ఒక హండ్రెడ్ తీసేయాలి లేదంటే ఒక ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ చేయాలి అన్నప్పుడు అట్ ద రేట్ ఏ ఈక్వల్ టు అట్ ద రేట్ ఏ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటాం మామూలుగా ఈ ఆపరేటర్స్ అన్నీ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ మీకు సిలో ఉన్నాయి సి ప్లస్ ప్లస్లో జావాలో అన్నిటిలో ఉంటాయి ఇవి ప్లస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈక్వల్ టు అట్లా సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు మైనస్ లేకపోతే సెట్ అట్ ద రేట్ ఏ ఈక్వల్ టు అట్ ద రేట్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనుకుంటా అట్ ద రేట్ ఏ మైనస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ కూడా తగ్గించేసాం ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్లానే మీరు డివిజన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబల్ చేయాలి దీన్ని అట్ ద రేట్ ఏ ఇంటూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టూ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఈ విధంగా స్పెషల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేటివి ఇక్కడ ప్లస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఈక్వల్ టు డివిజన్ ఈక్వల్ టు మోడలస్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కువగా వేర్ కండిషన్లో అట్లా వాడుతూ ఉంటాం వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసేదానికి మరి ఇక్కడ వాల్యూస్ని కంపేర్ చేస్తూ వాల్యూస్ తీసుకురావాలంటే మీరేం చేస్తారంటే ఒక టేబుల్స్ని టేబుల్ని లేదంటే టూ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకోండి లేదంటే ఇక్కడ మీకు ఈ కింద ఇచ్చున్నాను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోండి దీన్ని ఎందుకంటే మనకు డేటా కావాలి కాబట్టి ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని దీంట్లో సమ్ రికార్డ్స్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేయండి ఇట్లా ఈ కిందనే ఉంది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇస్ క్లాసెస్లో సో మనకి డేటా కావాలి డేటా కావాలి అన్నప్పుడు దీన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి నేను దీన్ని కాస్త పైన పెడుతున్నాను ఆపరేటర్స్కి ముందరగానే పెడుతున్నాను సో ఈ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయండి సో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ఆపరేటర్స్ వాడేదానికి మనకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో మరి నేను ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ని సో దీంట్లో డేటా ఇలా ఉందండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ మరి ఇక్కడ మాస్టర్లో ఉన్నారు మీరు ఈ డేటాబేస్ని చేంజ్ చేసుకోండి కంపెనీ డేటాబేస్లో నేను ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా సో చూడండి ఇక్కడ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్స్ని అంతా కూడా అప్లై చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ అని కండిషన్ ఇస్తాం వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ క్లర్క్లు మాత్రమే డేటా రావాలి అని అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇక్కడ క్లర్క్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డేటానే ఇది తీసుకొస్తుంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ ఓన్లీ క్లర్క్సే వచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వాడచ్చు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది కంపారిజన్ అవుతుంది అదే నాట్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ 
not equal to ni less than greater than ee rendu vaadi mana ee comparison chestam clerk lu kaakunta ikkada chudandi job clerk lu kaakunta migitha vaallu raadam jarigindi 10 records vacche mari alane ikkada greater than or equal to less than or equal to ivanni kuda manaki unnayindi so mari ee greater than or equal to ni itla clerk toti compare cheyagurudu kada suppose salary salary greater than uh, 2000 ఎవరైతే టూ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే రావాలి అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అట్లనే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అదే లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా మనం ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వాడతామండి నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఉండేటివి అండ్ ఆర్ నాట్ ఈ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆపరేటర్స్ ఇలా వర్క్ అవుతాయి వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అండ్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ పెట్టాలి వేర్లో టూ కండిషన్స్ పెట్టాలి ఈ కండిషను ఈ కండిషన్ రెండు కూడా సాటిస్ఫై కావాలి సో అలాంటప్పుడు అండ్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది చూడండి జాబ్ క్లర్క్ క్లర్క్ అయి ఉన్నాడు అండ్ శాలరీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అదే సపోజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నా అనుకోండి జాబ్ క్లర్క్ అయి ఉన్నారు శాలరీ థౌజండ్ కానీ అంతకంటే తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి శాలరీ వీళ్ళకి తక్కువ ఉంది థౌజండ్ కానీ అంతకంటే తక్కువ ఉంది ఓకే మరి ఇట్లా అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం లేకపోతే ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది వాడచ్చు శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కంటే శాలరీ ఎక్కువ ఉండాలి ఆర్ లేకపోతే జాబ్ క్లర్క్ అయినా అయి ఉండాలి అంటే క్లర్కులు జాబ్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ వస్తారు ఆర్ శాలరీ టూ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు మరి ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది లెవెన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమై ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కానీ జాబ్ మాత్రం క్లర్క్ ఉంది సో క్లర్కులు అందరూ కూడా వచ్చేస్తారు నలుగురు క్లర్కులు వచ్చేసారు వీళ్ళందరికీ టూ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉంది మనం ఎందుకు ఆర్ కండిషన్ పెట్టాం కాబట్టి ఎయిదర్ ఈ కండిషన్ ఆర్ దిస్ కండిషన్ మిగతా వాళ్ళందరూ క్లర్కులు కాదు కానీ వాళ్ళ శాలరీ టూ థౌజండ్ కంటే టూ థౌజండ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఉంది కాబట్టి మనకి వీళ్ళంతా కూడా లిస్ట్ రావడం జరిగింది ఇది ఆర్ అట్లనే మీరు నాట్ అనేది రివర్స్ మీనింగ్లో వాడతారు నెగేషన్ అంట సో ఆర్ నాట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అండ్కి ఆర్కి కాంబినేషన్గా ఈ నాట్ని యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ టూ థౌజండ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ అయి ఉండాలి లేకపోతే క్లర్క్లు అయి ఉండకూడదు సో ఇక్కడ క్లర్క్లు ఎవరూ రాలేదు చూడండి కానీ క్లర్కులు కాకపోయినా కానీ వీళ్ళు వచ్చారు టూ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు క్లర్కులు కాదు కాబట్టి ఆర్ నాట్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అంటే వీళ్ళకి జాబ్ క్లర్క్ కాకుండా ఉండి తౌ టూ థౌజండ్ కంటే తక్కువ ఉన్నా కానీ వీళ్ళు వచ్చారు లిస్ట్లో ఓకే అలా మనం నాట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే అండ్ నాట్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు చూడండి శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ అయి ఉండాలి ఓకే ఇవన్నీ కూడా శాలరీ టూ థౌజండ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి జాబ్ క్లర్క్ కాలేదు సో జాబ్ క్లర్క్ కాకూడదు వీళ్ళందరూ క్లర్క్లు కాదు లేదంటే మేనేజర్ అందాం మేనేజర్ కాకూడదు ఇక్కడ మేనేజర్లు రాలా 
మేనేజర్లకేమో శాలరీ టూ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి జాబ్ అనేది మేనేజర్ కాకూడదు అని ఇచ్చాం ప్రెసిడెంట్ అనలిస్టులు రావడం జరిగింది ఈ విధంగా అండ్ ఆర్ నాట్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బిట్వీన్ అనేది ఉంది బిట్వీన్ టూ రేంజెస్ అండి రెండు రేంజ్లకి మధ్యలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని తీసుకొస్తుంది బిట్వీన్ టూ రేంజెస్ సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి త్రీ థౌజండ్కి మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు సెవెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇలా ఈ ఈ బిట్వీన్ కంపారిజన్ ఉంటుంది ఈ రేంజ్ కాని వాళ్ళు ఎవరన్నా రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈ రేంజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ మధ్యలో కాకుండా మిగతా వాళ్ళు రావాలి అప్పుడే ఎలా చేస్తాము హలో బిట్వీన్ టూ రేంజెస్ అన్నా వేర్ వేర్ శాలరీ నాట్ బిట్వీన్ నాట్ అనేది ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు చూడండి బిట్వీన్ టూ రేంజెస్ కాకుండా ఈ రేంజ్లో ఉండే వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఓకే మిగతా వాళ్ళు రావడం జరిగింది నాట్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ అంటే ఆ రేంజ్ నాట్ బిట్వీన్ అంటే ఆ రేంజ్ కాకుండా అట్లా మీకు ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ వర్క్ అవుతుంది అట్లనే ఇన్ ఇన్ ద లిస్ట్ మరి ఇన్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ మీకు తీసుకుంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే వేర్ జాబ్ ఇన్ అని ఇచ్చి బ్రాకెట్లో మనం సపోజ్ నాకు క్లర్క్లు కామ మేనేజర్లే కావాలి విత్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్లో ఇలా ఇస్తాము సో చూద్దాం వేర్ జాబ్ ఇన్ క్లర్క్ ఆర్ మేనేజర్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి దీన్నే మనం ఆర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ ఆర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ ఆర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామర్ అలా పెట్టుకోవచ్చు అలా లెంత్ అవుతుంది అలా లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇట్లా లిస్ట్ ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకురావడం జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ జాబ్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సపోజ్ ఎంప్లాయ్ నెంబర్స్ ఇవ్వండి కొన్ని ఎంప్లాయ్ నెంబర్స్ వేర్ ఈఎంపి ఎన్ఓ ఇన్ సిక్స్ త్రీ సారీ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ అండ్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ టూ సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో ఇట్లా ఇచ్చారు అనుకుంటే ఆ ముగ్గురే వస్తారు అట్లా అనమాట ఈ మేనేజర్లు క్లర్క్లు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు రావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాము వీళ్ళిద్దరు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు రావాలండి నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్ సింపుల్గా నాట్ ఇన్ అని పెడితే సరిపోయింది చూడండి క్లర్క్లు మేనేజర్లు కాకుండా సేల్స్ మ్యాన్స్ అనలిస్టులు ప్రెసిడెంట్లు వీళ్ళే రావడం జరిగింది ఓకే ఇట్లా ఇన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఎనీ ఆర్ సమ్ అని ఉంది ఈ ఎనీ ఆర్ సమ్ అనేది మీకు ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే ఎనీ ఇన్ ద లిస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇది ఎనీని ఇండివిజువల్గా వాడకూడదు వేరే ఆపరేటర్ తోటి వేరే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ తోటి దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ ఎనీ అన్న సమ్ అన్న ఒకటే రెండిట్లో దేనైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ ఇక్కడ లిస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను సెలెక్ట్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ 
where job equal to manager so ee sub query deenni sub query anta sub queries meeku malli vastayi ee sub query em chestundante meeku employees టేబుల్ లో ఉండే ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉండే మేనేజర్స్ యొక్క శాలరీస్ అన్ని కూడా లిస్ట్ తీసుకొస్తుంది మేనేజర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి వీడు ఒక మేనేజర్ వీడి శాలరీ ఎంత టూ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ వీడి శాలరీ ఎంత టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో వీడి శాలరీ ఎంత టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఇట్లా ఈ ముగ్గురి శాలరీస్ ఇక్కడ లిస్ట్ తీసుకొస్తుంది ఫస్ట్ ఇది మరి ఈ ముగ్గురి శాలరీస్లో ఏ ఒక్కటి శాలరీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎని వాళ్ళ లిస్ట్ మనకి ఇప్పుడు రావాలి సో చూడండి అఫ్ కోర్స్ మేనేజర్స్ కూడా వచ్చారు మేనేజర్స్ వచ్చారు అండ్ ఒక్క మేనేజర్ రాలేదు ఎందుకంటే ఎనీ అన్నాం కాబట్టి వాడు తప్ప ఇక్కడ ఈ కంపారిజన్లో వీడు 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 ఎవరు టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో రాలేదు ఇక్కడ సో ఏ ఒక్కటి శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా సో టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో కంటే వీడు ఎక్కువ ఉన్నాడు వీడు ఎక్కువ ఉన్నాడు వీడు ఎక్కువ ఉన్నాడు వీడు ఎక్కువ ఉన్నాడు సో ఇట్లా ఎనీ ఆఫ్ ద లిస్ట్ మీకు ఆ యొక్క కంపారిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఆల్ అంటే ఇక్కడ అన్నిటికంటే అని అర్థం చూడండి ఆల్ ఇప్పుడు మేనేజర్లు ఎవరూ రాలేదు ఆ మేనేజర్లు అందరికంటే శాలరీ అంటే వీడికంటే ఎక్కువ ఉండాలి వీడికంటే ఎక్కువ ఉండాలి వీడికంటే ఆ ముగ్గురు శాలరీస్ కంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో వీళ్ళు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లిస్ట్లో రావడం జరిగింది అది ఆల్ ఆల్ అంటే ఆల్ ఇన్ ద లిస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అని అర్థం ఎనీ ఆర్ సమ్ అంటే ఏ ఒక్క వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే చాలు అని అర్థం అది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్ట్స్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది ఈ ఎగ్జిస్ట్స్ అనే ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇక్కడ ఏమి కంపారిజన్ కండిషన్ ఏం పెట్టాం వేర్ ఎగ్జిస్ట్ సెలెక్ట్ ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ something star from employee where emp envo equal to 200 anistha ipudu chudandi a data raledu maniki enduku raledante ee 200 ane employee led kabatti where exist adi unte అది ఉంటే ఈ డేటా తీసుకొస్తుంది ఇది మెయిన్గా మనకి రిజల్ట్ ఇచ్చేది ఇక్కడ మీరు చూడండి డేటాని టూ హండ్రెడ్ అనే ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎక్కడైనా ఉందా ఎక్కడ లేదు టూ హండ్రెడ్ అనే ఎంప్లాయీ లేడు కాబట్టి మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ మెయిన్ క్వరీ రాదు ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వర్క్ కాదు అదే టూ హండ్రెడ్ అనే ఎంప్లాయీ కాకుండా వేరే ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇవ్వండి సపోజ్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ so where employee number equal to 7566 so 7566 ane vaadu unnadu kabatti idi true anedi return chestadi ye exist ane operator idi true aithe appudu main query result isthadi ippudu chudandi mottham data raavadam jarugutundi mottham 14 records vachese result emo idi teesukostundi eppudu idi true ayinappudu ee ఈ ఎగ్జిస్ట్ లోపల ఉండేది ఫాల్స్ అయితే ఇదేమీ తీసుకురాదు అదే ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా లేదా ఇది ట్రూ అయిందా లేదా అట్లీస్ట్ ఒక రికార్డ్ అయినా దీనికి కంపారిజన్లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది ఇది ట్రూ అయితే మెయిన్ క్వరీ వస్తుంది ఫాల్స్ అయితే ఏమీ రాదు ఓకే అదనమాట ఎగ్జిస్ట్స్ అనే ఆపరేటర్ యొక్క ఏం నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అనుకోండి రివర్స్ మీనింగ్లో వస్తుంది వే నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు ఏమీ రావు ఇప్పుడు ఉండకూడదు ఇప్పుడేమో ఉంటే వచ్చాయి ఇప్పుడు లేకపోతే 
వాడు లేకపోతే సపోజ్ నేను లేని ఎంప్లాయ్ నెంబర్ ఏదన్నా పెడతాను ఈ హండ్రెడ్ అనే వాడు లేడు కాబట్టి ఈ డేటా వస్తుంది ఎంప్లాయ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ డేటా ఇక్కడ ఎటు లేడు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట సో ఇట్లా మనకి ఈ ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ అనే ఆపరేటర్ ఉందండి లైక్ అనే ఆపరేటర్ జ జనరల్గా ఈ స్ట్రింగ్స్ లేదంటే క్యారెక్టర్స్ కంపారిజన్ కోసం వాడతాం లైక్ అనే ఆపరేటర్లో మనం టూ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్గా వాడతాం వైల్డ్ కార్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు పర్సంటేజీ ఇట్ ఈస్ టు రీప్లేస్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ పర్సంటేజ్ ఒకటి అండర్ స్కోర్ ఒకటి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఈ హైఫన్ కొడితే అండర్ స్కోర్ వస్తుంది అండర్ స్కోర్ ఈ రెండు వాడతాం మరి వీటిని ఎలా వాడతామంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఈ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ జాబ్స్ ఇట్లాంటి వాటిని కంపేర్ చేయాలి ఎంప్లాయ్ నెంబర్లు వాటిని ఇక్కడ కంపారిజన్కి జనరల్గా స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఎక్కువగా లైక్ అనేది దానికి వాటికే వాడతాం లైక్ ఈ నేమ్ లైక్ ఏ ఇక్కడ విత్ ఇన్ కోటేషన్లో మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఏ పర్సంటేజ్ అన్నమాట చూడండి ఏ తోటి స్టార్ట్ అయి ఉన్న నేమ్స్ అందరూ రావడం జరిగింది ఏ పర్సంటేజ్ అంటే మీరు క్యాపిటల్ ఏ ఇవ్వండి స్మాల్ ఏ ఇవ్వండి ఏదైనా సరే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ అయి ఉండాలి పర్సంటేజ్ అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ బదులు పర్సంటేజ్ ఇస్తాం మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఐ డోంట్ నో ఏంటో తెలియదు ఏ తోటి స్టార్ట్ అయి ఉన్న నేమ్సే కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏ పర్సంటేజ్ సపోజ్ సంథింగ్ సి పర్సంటేజ్ అని అనుకోండి సితో స్టార్ట్ అయి ఉన్నట్టు ఒకడే ఉన్నాడు క్లాక్ అనేవాడు సపోజ్ ఎస్ పర్సంటేజ్ ఎస్ తోటి స్టార్ట్ అయిన స్కాట్ స్మిత్ రావడం జరిగింది ఇట్లా పర్సంటేజ్ ఇస్తాం అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎల్ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చాను ఏ ఎల్ పర్సంటేజ్ చూడండి ఫస్ట్ రెండు క్యారెక్టర్లు ఏ ఎల్ అయి ఉండాలి ఏ ఎల్ మిగతా అవి ఏమైనా ఉండొచ్చు ఇట్లా అనమాట అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటో నాకు తెలియదు ఒక క్యారెక్టర్ని ఏంటో తెలియదు అనుకుంటే అలాంటప్పుడు అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు పర్సంటేజ్ అంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీని అర్థం ఏంటి అండర్ స్కోర్ ఎల్ పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చాను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఐ డోంట్ నో అది ఏబిసిడీల్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ నో చూడండి ఫస్ట్ వాటికి ఏ వచ్చింది తర్వాత బిసి ఏబిసిలోనే కాదు ఏదైనా ఉండొచ్చు పేరులో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ రెండోది కంపల్సరీగా ఏమండాలి ఎల్ అయి ఉండాలి ఎల్ చూడండి అందరికీ ఎల్ ఉంది తర్వాత ఇంక ఏదైనా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు రెండోది కంపల్సరీగా మనం పెట్టిన క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలి తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని అర్థం అట్లా కాకుండా ఏ ఎల్ ఏ పర్సంటేజ్ అని ఇస్తాం ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అండర్ స్కోర్ ఎల్ ఏ అని ఇచ్చాం ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు తర్వాత రెండోది ఎల్ అయి ఉండాలి మూడోది ఏ అయి ఉండాలి తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు బిసి అని వచ్చాయి తర్వాత ఎల్ఏ బ్లేక్ క్లాక్ ఎల్ఏ తర్వాత మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని అర్థం ఇప్పుడు రెండు అండర్ స్కోర్లు ఇచ్చాను తర్వాత ఏ ఇచ్చాను ఫస్ట్ రెండు క్యారెక్టర్లు ఏదైనా ఉండొచ్చు మూడోది కంపల్సరీగా ఏ అయి ఉండాలి చూడండి బ్లేక్ యాడమ్స్ వీటిల్లో మీకు మూడో క్యారెక్టర్ ఏ అయి ఉన్నది తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈ విధంగా లైక్ ఆపరేటర్ని మనం ఎంప్లాయ్ నేమ్స్ మీదనే కాదు దేని మీద సెట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్ లైక్ ఎం పర్సంటేజ్ మేనేజర్లో రావడం జరుగుతుంది ఇట్లా మీకు లైక్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది 
నెక్స్ట్ ఈజ్ నల్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది ఈజ్ నల్ అనే ఆపరేటరు ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది నల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నల్ ఉంది ఇక్కడ నల్ ఉంది కమిషన్లో చాలా నల్స్ ఉన్నాయి నల్ అంటే దాంట్లోకి మనం వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయలేదు అని అర్థం మిస్ చేసాము ఇక్కడ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చున్నాం కమిషన్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చున్నాం ఓకే నాకు కమిషన్ ఏదైతే నల్గా ఉందో వాళ్ళ డీటెయిల్సే రావాలి వేర్ కమిషన్ ఈజ్ నల్ చూడండి అందరూ నల్ ఉన్న వాళ్ళే వచ్చారు దీనికి రివర్స్ రావాలి నల్గా లేని వాళ్ళు రావాలి అంటే ఈజ్ నాట్ నల్ కమిషన్ ఈవెన్ జీరో ఉన్నవాడు కూడా నల్ కాదు అని అర్థం వాడికి సమ్ జీరో అనే వాల్యూ ఉంది సో వీడు కూడా రావడం జరిగింది అది ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ ఇలా ఈ స్పెషల్ ఆఫ్ కోర్స్ వీటిని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ బిట్వీన్ ఇన్ను ఎని ఇట్లా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనొచ్చు ఇవి లాజికల్గా కూడా వాల్యూస్ని రిటర్న్ చే రిటర్న్ చేస్తాయి కాబట్టి లాజికల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు మెయిన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీకు అండ్ ఆర్ నాట్ మాత్రమే ఓకే ఇవి స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని ఉన్నాయి ఈ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ మీకు బైనరీ డేటాని తీసుకొని మీకు అండ్ ఆర్ నాట్ అనేది చేస్తాయి అంటే మనం ఏదైనా నంబర్స్ ఇచ్చామంటే సెలెక్ట్ సపోజ్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ అన్నాం ఫైవ్కి బైనరీ ఎంత ఫోర్కి బైనరీ నెంబర్ ఎంత బైనరీ నెంబర్సు ఆక్టల్ నెంబర్సు హెక్సా డిస్మల్ నెంబర్సు అట్లనే మీకు డిస్మల్ నెంబర్సు ఇది తెలుసు కదా మీకు నెంబర్ సిస్టంలో వచ్చి ఉంటుంది హలో నెంబర్ సిస్టంలో మీకు వచ్చినాయో లేదా ఓకే సో మరి ఫైవ్కి బైనరీ నెంబర్ ఎంత ఫోర్కి బైనరీ నెంబర్ ఎంత అనేది చెక్ చేసుకొని ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్ని మళ్ళీ డిస్మల్లో కన్వర్ట్ చేసి ఇట్లా చూపిస్తుంది అండ్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ మీకు జస్ట్ లైక్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇచ్చినట్లుగా ఇలా ఏదో ఒకటి ఆర్ లేదంటే ఎక్స్పోనెంట్ ఎక్స్ఆర్ అంటాం ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చి ఫైవ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫోర్ ఏం లేదు ఈ డిస్మల్ నెంబర్ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ డిస్మల్ నెంబర్ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ రెండింటిని మీరు ఆర్ ఆపరేషన్ ద్వారా లేదంటే అండ్ ఆపరేషన్ ద్వారా బైనరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను వన్ జీరో వన్ జీరో అండ్ వన్ వన్ జీరో జీరో ఈ రెండింటిని అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఫస్ట్ జీరో జీరో ఉంది జీరో జీరో అండ్ అంటే జీరో మళ్ళీ వన్ జీరో అంటే జీరో మళ్ళీ జీరో వన్ జీరో వన్ అంటే జీరోనే వన్ వన్ అంటే వన్ అని అర్థం మరి ఇప్పుడు వన్ త్రిబుల్ జీరోకి వాల్యూ ఏంటో అది మీకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా డిస్మల్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇట్లా ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ వర్క్ వర్క్ అవుతాయి నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ని కన్కాటినేట్ చేసే ఆపరేటర్ ఈ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ ప్లస్ అంట ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ హలో సార్ ఎస్ ఎస్ చెప్పండి చెప్పు విజయ్ లేదు సార్ పిలిచండి హలో ఓకే సో ఇక్కడ హలో అని ఇవ్వడం జరిగింది ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇది ప్లస్ ఇది ఒక స్ట్రింగ్ ప్లస్ అని ఇచ్చి నేను ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఇస్తాను 
హౌ ఆర్ యూ అని ఇస్తారు ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది హలో ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ హౌ ఆర్ యూ ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తే ఇలా వస్తుంది దీన్నే మనం టేబుల్లో కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు కంకేటినేట్ చేయొచ్చు టేబుల్లో ఉండే వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డేటా ఉంది ఈ నేమ్ వాడు ఏ జాబ్ చేస్తున్నాడు అనేది మరి వాటిని తీసుకొద్దాం టేబుల్ మీద సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ ప్లస్ ఈజ్ సంథింగ్ వర్కింగ్ యాజ్ అని చెప్పేసి మధ్యలో మన ఇష్టం వచ్చిన మెసేజ్ ఇచ్చా స్ట్రింగ్ ఇచ్చా ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ వర్కింగ్ యాజ్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుంచి స్మిత్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ క్లర్క్ అలెన్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ సేల్స్ మ్యాన్ ఇట్లా ఈ యొక్క డేటాకి ఇక్కడ ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఈ రెండింటిని కలిపి మధ్యలో ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అనే స్ట్రింగ్ తోటి మనం యాడ్ చేసుకొని ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఈ విధంగా టేబుల్లో ఉండే డేటాని మనం తీసుకురాగలిగా సో ఇట్లా క్యారెక్టర్స్ని స్ట్రింగ్స్ని కంపేర్ చేసేదానికి ప్లస్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఉంది నెక్స్ట్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ సెట్ ఆపరేటర్స్ సెట్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటాని మీరు కంబైన్ చేసి తీసుకొచ్చేదానికి ఈ యూనియన్ యూనియన్ ఆల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఇవి మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా మీకు ఉంటాయి సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే మినిమమ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా కావాలి యూనియన్ చేయాలన్నా ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలన్నా మైనస్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మరి ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఈ ఈ డేటా ఉంది మనకి ఇది ఒక ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో మేనేజర్ని సపరేట్ చేసి ఇంకొక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తారండి దీంట్లో ఉండే మేనేజర్ని మాత్రమే తీసుకొని అలా చేయాలి అంటే మీకు వచ్చే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మామూలుగా కాకుండా సెలెక్ట్ ఇన్ టూ అని ఉంటుంది క్రియేట్స్ ఎ న్యూ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ రోస్ ఫ్రమ్ ద క్వరీ ఇన్ టూ ఇట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం మనం ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ తీసుకొని ఆల్రెడీ ఉన్న టేబుల్ నుంచి ఒక కొత్త టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడం సెలెక్ట్ ఫీల్డ్స్ లిస్ట్ ఇన్ టు డిస్టినేషన్ టేబుల్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుంచి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టార్ ఫ్రమ్ కాదు ఇక్కడ మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఇన్ టు కొత్త టేబుల్ ఏంటి ఎంప్లాయీ టు లేదంటే ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ మేనేజర్స్ మేనేజర్లు మాత్రమే ఉండేదానికి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ ఏంటి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుంచి ఎంప్లాయీ వేర్ కండిషన్ వేర్ నాకు ఈ కొత్త టేబుల్లో ఈ ఈఎంపి మేనేజర్ అనే టేబుల్లో ఓన్లీ ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే మేనేజర్స్ డేటా మాత్రమే రావాలి వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి త్రీ రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అని వచ్చింది మీరు ఈ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేసి చూడండి ఈఎంపి మేనేజర్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది దీంట్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తాయి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే దీంట్లో ఏముండవు అంటే మేనేజర్లు కాకుండా మిగతా రికార్డ్స్ ఉండవు మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అదేవిధంగా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ మేనేజర్ 
ఈ రెండింటి డేటా సెలెక్ట్ చేసి చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమో ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ డేటా ఈ ఈఎంపి మేనేజర్లో ఓన్లీ మేనేజర్సే ఉన్నారు సో అంటే సేమ్ ఫీల్డ్స్ రెండింటిలో కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే డేటా మార్క్ అనేది ఉంది దాంట్లో ఉండే డేటా దీంట్లో ఉండే డేటా దీంట్లో మేనేజర్లు మాత్రమే ఉన్నారు మూడు రికార్డులే ఉన్నాయి దీంట్లో ఏమో ఈఎంపి టేబుల్లో ఏమో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మీకు కంప్లీట్గా ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి మధ్యలో యూనియన్ను యూనియన్ నాలు ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఇది స్టేట్మెంట్ దీనికి యూనియన్ చేస్తున్నాం ఏం యూనియన్ చేస్తున్నాము సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ మేనేజర్ మేనేజర్ టేబుల్లో ఉండే డేటాని ప్లస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే డేటాని యూనియన్ చేస్తున్నాం యూనియన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఈ ఈఎంపి మేనేజర్లో ఉండే డేటా ఎక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉంది ఇది ప్లస్ యూనియన్ ఇది అంటే టోటల్గా ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉండే డేటానే ఇది కాబట్టి సేమ్ ఈ ఎక్స్ట్రాగా ఉండే దీంట్లో కనుక ఎక్స్ట్రాగా ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే అది వచ్చింది అవి కాకుండా అదే అక్కడ ఉన్నట్టువే ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండే డేటా వస్తుంది ఫోర్టీన్ రికార్డ్సే వచ్చాయి దీంట్లో ఉండే డేటా ఎందుకు రాలేదు అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్లో ఉంది యూనియన్ చేసాం కాబట్టి అదే యూనియన్ ఆల్ అన్నాం అనుకోండి దీంట్లో ఉన్న డేటా ప్లస్ ఇది విత్ డూప్లికేట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు చూడండి పదిహేడు రికార్డులు వచ్చాయి ఇంత ముందర ఫోర్టీన్ రికార్డ్స్ యూనియన్ ఆల్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ దట్ అదే మనం మీరు ఒక కొత్త రికార్డు ఇన్సర్ట్ ఇంటు అని కొత్త రికార్డు దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయండి ఆ కొత్త రికార్డు యూనియన్ ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది అంటే దీంట్లో లేదు దీంట్లో ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది కాబట్టి అది యూనియన్కి యూనియన్ నాల్కి డిఫరెన్స్ యూనియన్ నాల్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ దో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ ద డేటా సేమ్ డేటా ఆఫ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సో యూనియన్ నాల్ రిట్రైవ్స్ ద బోత్ యూనియన్ రిట్రైవ్స్ ఓన్లీ యునీక్ డేటా వితౌట్ ఎనీ డూప్లికేట్స్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ రావు యూనియన్ ఇస్తే ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి చూడండి అప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా రికార్డ్ మాత్రం వస్తుంది డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ రావు అది యూనియన్లో ఇదే మనం ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అని ఇస్తాం ఇంటర్సెక్ట్ అంటే రెండిట్లో కామన్గా ఉండే డేటా రెండిట్లోనూ ఈ మూడు రికార్డులే కామన్గా ఉన్నాయి మిగతా అవి కామన్ కాదు అవి ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్ అది దిస్ డేటా ఇంటర్సెక్ట్ దిస్ డేటా మరి ఇక్కడ ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు రెండు టేబుల్లో కూడా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో తీసుకొని వచ్చిన ఫీల్డ్స్ దీంట్లో తీసుకొని వచ్చిన ఫీల్డ్స్ మీకు సేమ్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్టార్ అని ఇచ్చేసినాను కాబట్టి ఓకే కానీ ఈఎంపిఎన్ఓ ఇట్లా ఫీల్డ్స్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈఎంపిఎన్ఓ ఈ నేమ్ అండ్ జాబ్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్టార్ అని పెడతాను ఇప్పుడు చూడండి ఎరడు వచ్చింది ఆల్ క్వరీస్ కంబైండ్ యూజింగ్ యూనియన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఆపరేటర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ దే టార్గెట్ లిస్ట్ దీంట్లో ఇక్కడేమో స్టార్ అని పెట్టావు అన్ని ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నం ఇక్కడేమో మూడు ఫీల్డ్సే సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అది ఎరడు ఇక్కడ కూడా మూడు ఫీల్డ్సే సెలెక్ట్ చేయాలి ఎంపిఎన్ఓ ఈ నేమ్ కామా జాబ్ అండ్ మోస్ట్లీ అవి సేమ్ డేటా టైప్స్ అట్లా ఉండాలన్నమాట సో చూడండి ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఇంటర్సెక్ట్ అలా కాకుండా ఎక్సెప్ట్ అని ఉంది ఎక్సెప్ట్ అంటే దీంట్లో ఉండే డేటాని ఎక్సెప్ట్ దీంట్లో ఉండే డేటా మైనస్ చేసి తీసుకొస్తుంది సమ్టైమ్స్ దీన్నే మైనస్ అని కూడా అంటాం సో ఎక్సెప్ట్ ఇది ఎక్సెప్ట్ ఇది దీంట్లో ఉండే డేటాని దీంట్లో ఉండే డేటాతో మైనస్ చేసి తీసుకొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎవరు రారు మేనేజర్లు మాత్రం రారు ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండే మేనేజర్లు దీంట్లో ఉండే మేనేజర్లు మైనస్ అయిపోయి ఇక్కడ 
డేటా అనేది రావడం జరిగింది మేనేజర్లు మాత్రం రావు ఇది ఇంటర్సెక్ట్కి ఆపోజిట్ అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఈ రకరకాల ఆపరేటర్స్ అనేవి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో వర్క్ అవుతాయి రైట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఈ క్లాజెస్ కమింగ్ సెషన్స్లో ఫంక్షన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఓకే